Chào các bạn Video này sẽ mô tả về cách vẽ y nhông của cái bộ đi phô hiệu Rằng in phô lốt Bằng trình ô tô cáp Để bắt đầu một cái khoản vẽ ô tô cáp Việc đầu tiên ta phải set up một cái bản vẽ đây là trình ô tô cát 2014 và tôi đương ở cái môi trường làm việc là 3D modeling từ cái monocon của trình sau cái monocon xuống và cái drawing utility việc đầu tiên là tôi sẽ chọn unit và vẽ nó bảo unit của nó là đơn vị vẽ là mm precision là chọn 3 số lẻ precision của góc cũng là 3 số lẻ click ok bước thứ hai là tôi sẽ đánh lại limit Xin không nhắc lại gõ trừ 300 Vậy Y cũng bằng trừ 300 Và upper right corner là 300 Và Y 300 Và Enter Zoom to victim Với hai lệnh unit và limit là coi như ta đã thực hiện 80% cái việc setup của bản vẽ. Kế tiếp, ta mở cái layer manager và ta soạn một số layer để thực hiện bản vẽ. Trong đó có layer object, layer solid và layer tp. Sang cái Parametric Manager, ta soạn một số thông số để hỗ trợ. Răng ta định vẽ là có góc helix beta bằng 30 độ. Có module MN là bằng 2.5. Từ đó ta tính được cái module MT bằng MN để chia cho cos beta. Răng có góc áp lực phi N là bằng 20. Và từ đó ta tính được cái phi T là áp tăng của tăng phi n chia cho cos beta răng nhỏ pi nhông n là một là bảy răng và răng lớn n là hai có hai mươi chín răng trên tép hồng chọn lệnh lại điểm khởi đầu là zero zero vẽ một đường thẳng xuống bật sang ba tép parametric và ta dùng lệnh fix để ta fix cái đầu trên của cái đường vừa vẽ và dùng lệnh thẳng đứng vertical tức là đường vừa vẽ nó sẽ thẳng đứng và có đầu trên cố định ở điểm zero gốc ở đâu click hai all lại trở về tết hôm và dùng lệnh lại vẽ một đường xéo một góc sang tết parametric ta lại dùng lệnh fix để ta cố định cái đầu trên của cái đường lại vừa vẽ và dùng lệnh ly nhờ để đo cái khoảng cách này D1 nó sẽ bằng bán kính của vòng reference và dùng lệnh angular để đo cái góc học và cái đường vừa vẽ và đường thẳng đứng này 
góc này nó sẽ là hấp tăng của N1 chia cho N2 đường này là đường pitch click hai hồi bước kế tiếp trở về lệnh bỏ tép hôm lại dùng lệnh lại vẽ một đường thẳng góc với đường vừa vẽ sang tép parametric dùng lệnh perpendicular ta cho hai cái đường này nó thẳng góc với nhau trở về tép hôm lại dùng lệnh lại vẽ thêm ba đường nữa Mỗi lần ta vẽ một đường là ta lại sẽ sang phép parametric để ta xác định cái cố định cái điểm gốc. Trở về tập home và dùng lệnh extend. dùng lệnh trim select all sang tiếp parametric dùng lệnh align giá trị này nó là empty giá trị này nó là 1.25 chấm hai nhân với em ti góc này ta cho nó là hai độc trở về tiếp hôm dùng lệnh extend và dùng lệnh trim select all dùng thước lệnh thước đo và đo từ điểm gốc tỏa độc cái đầu đỉnh ra distance của nó là 43.157 thằng nhà ta sẽ chọn cái face width của răng là 14 dùng lệnh offset giá trị offset distance là 14 Enter hai lần có Enter giá trị offset lần này là một Enter
สร้างเต็ปารามตริกคลิกเลยไฮออลเลยเจาะไปเต็ปโฮมหมอก็ UCS name UCS คน setting UCS setting ที่ถ้าเสร็จ update view to plan when UCS UCS is changed ถ้าเสร็จโดย UCS ยังแหล่งโดยเท่าจุก Z vector ลบต่อเราเราเดี๋ยวไหนว่าเราเคลียร์กับจุก Z เราเดี๋ยวลบยังแหล่งซ้ายเท่าจุก Z 180ดอกยังวิ่งโดนจอดแฮทบาแชร์ยังอ็อบเจกต์ลอยอดีตยังแหล่งแหววงจรก็ตั้มหลักจูเมยจำหมดคงบนตัวเอ็มเตยันเอ็นหมดชี้ให้จุกอีกแค่ตัวเราอีกแค่ละเรสังเกตปารามิตริกตัวยุงเล่นฟิกส์เด็กโกดิ่งก็วงจรวัวแวร์ไปเจอไปเทปโฮมยุงเล่นวัวแวร์วงจรวัวแวร์เทียบหายวงเนาะสังเกตปารามิตริกยังไงคอนเซนทริกสาขีดรางบวกนี้ทงโซกันเทศตาบัดเดาร้านโซดอกบอนกิ้งของวงในละ RAD1 เราจะบังกิ้งใจละ D1 บอนกิ้งวง base ละ RAD2 นับบังเอร่าเดมอดยันจิกุสกัวฟิเตบันกิ้งวงดิ่งรังเอร่าเดมอดกับเอ็มตีคลิกเล่นไฮออลตัวใด kế tiếp ta trở về tết hôm dùng lệnh vẽ cung theo tâm start là điểm kết trên trên vòng reference tâm là tâm của vòng tròn ta đã có vẽ xong một cái cung sang tết parametric dùng lệnh fix có fix đầu dưới của cái cung vừa vẽ và dùng lệnh concentric xác lập và đọc tính đồng tâm của cái cung vừa vẽ với vòng tròn sau khi đã ràng buộc bằng các thông số là ta có thể xác định số đo dùng lệnh đo góc đo góc của cái cung vừa vẽ góc này là 
chín mươi chia cho n là một trở về tết hôm là dùng lệnh lai vẽ một đường từ điểm đầu trên của cái cung vừa vẽ và tiếp xúc với vòng tròn bảy sang tết parametric dùng lệnh fix cố định cái điểm dưới của cái đường vừa vẽ điểm trên là cái điểm tiếp xúc với một base là trở về tết bom dùng lệnh vẽ cung và vẽ một cung nữa có tâm là tâm của vòng tròn và kết thúc ở cái điểm tiếp xúc của cái đường vừa vẽ sang tết parametric dùng lệnh fix fix cái đầu trên của cái cung vừa vẽ và dùng lệnh concentric để xác định cái cung vừa vẽ nó đồng tâm với cái vòng base sau khi ràng buộc ta có thể xác định số đo của cung vừa vẽ góc của cung vừa vẽ dùng lệnh ở lại xác định cái đoạn dài của đường này 3.915 3.915 là D4 Góc này là 30 136 Thì ta sẽ cho nó bằng là D4 Chia cho RAD2 Nhân với 180 độ chia cho P 24 độ 08 Tới đây ta bắt đầu click to hai hồi Bây giờ vẽ tới đường involute của cái bánh răng này thì trở về tiếp hôm mở cái hộp toại UCS ở phần setting ta bỏ chọn cái update view và dùng lệnh origin ta dời cái origin cái góc tạo rõ về cái tâm của vòng tròn vòng tròn base có rad2 bằng 9.314 để vẽ đường involute ta sẽ link với Excel, file Excel để vẽ cho nó nhanh. Trên file Excel bằng tạo một cái file như thế này. Có 4 cột A, B, C, D, E, 5 cột. Cột đầu tiên là điểm, point, từ 1 tới 8. Cột thứ nhì là biến T, biến thời gian, từ 0 tới khoảng P trên 3. Và góc gradient RAD2 là cái bán kính của cái đường base nó là 9.314 và trên đây các tọa độ XY sẽ được tính theo cái công thức là bằng bán kính bằng base nhân với cos t cộng với t nhân với sin t tương tự tọa độ y cũng được tính theo công thức sin t trừ đi t nhân với cos t và dùng lệnh SPLine trên cái cell H2 dùng lệnh SPLine và hàm con kết cho này để nối các điểm XY có tọa độ XY bên đây xong rồi ta chỉ việc copy cái này và ta trên khung nhắc lại tập pass một lô lệnh như vậy
rồi gọi em tao tao có đường involute bây giờ tao sẽ xác định góc xoay của cái đường involute vừa vẽ bằng cách vẽ hai này dùng lệnh lai vẽ hai đường tập vòng tròn và tới cái điểm cung đầu phút của cái cung này và xem tiếp parametric ta dùng lệnh vẽ đo góc và đo vào góc này để xem ta phải xoay bao nhiêu độ 11 độ 573 bước kế tiếp trở về tiếp hôm ta dùng lệnh rotate và ta chọn cái đường involute tâm xoay là tâm của vòng tròn và góc xoay là 11 độ 573 chọn hai đường này và chọn cái cung vừa vẽ này và ta che nó đi kế tiếp dùng lệnh mai rờ ta mai rờ cái đường in vào lút này mình ngoan vào cái trục ngang và kế tiếp ta lại dùng lệnh vẽ cung tiếp tục dùng lệnh vẽ cung đây là ta đã có cửa cái đường profile của răng cắt dùng lệnh join Đây tốt là Control Vertices Close Yes Bước kế tiếp Ta trở về cái UCS trước Và dùng lệnh Copy Ta copy cái đường Profile này Base bằng 0 X bằng 0 Y track bằng 0 và Z bằng trừ 1 Click Enter và dùng cái giá trị đó làm Displacement Loan Click Enter Như vậy trên cái hình này ra có hai cái đường TP Trở về Top View Thì là Isolate để cho cái phần tre có xuất hiện trở lại xe mấy cái phần này đi bây giờ ở cái top view này ta lại dùng lệnh copy ta copy cái đường pitch này không x bằng không y kết bằng không ta dùng không thay đổi vị trí chọn đường này đường này đường SP line và đường line này màu property chuyển nó sang cái layer TP kế tiếp dùng lệnh copy ta lại copy những cái đường sau đây 1 2 3 4 
vị trí không đổi x bằng không phép y phép bằng không enter hai lần sang tab property click chọn select object và gõ chữ p và chuyển những cái phần tử này sang layer solid bây giờ cho solid là current layer tắt object và tp đi dùng lệnh trim select all bỏ sang dùng lệnh line cho octomod on và chọn tất cả để lệnh dùng lệnh chọn ta có một đường polyline close yes tiếp solid dùng lệnh revo theo chụp y crack nhấn enter và ta xóa cái đường này đi Solid ta chọn màu Bước kế tiếp là ta bật layer TP và cho nó là current tắt solid. Trở về tết hôm dùng lần extend. và mở cái tab surface dùng lệnh loft chọn sub command là point và chọn cái sp line này click enter và chọn lệnh sub Command là Path Trở về Tết Hôm Dùng lệnh Slice Và tôi cắt cái Surface này giữ lại cái phần này và isolate nó
cho nó lò mồ mò răng to và đường isoloid theo hướng tây ta chọn bằng 4 theo hướng về ta chọn là một và ta bắt đầu ta xoay nó và sang tập surface dùng lần extract isoloid rồi mới đầu ta sẽ extract theo hướng ô đường trắng trắng này là cái đường theo hướng ô Đến đây trên không nhắc lệnh, ta gõ lệnh PD mode. Giá trị default của nó là 0, ta cho là 3. Và kế tiếp, ta gõ lệnh DD P-Type. Ta chọn cái dạng điểm này. Vào quay sai thì ta cho nó là ba phần trăm click ok mở rộng tết trò và dùng lệnh measure measure select object to measure thì ta chọn cái đường sp line specify length of segment thì ta chọn là chấm bốn Tại cái khoảng cách này là cái 14 offset thêm 2 nữa là 16, 16 chia chấm 4 thì nó khoảng 40 segment, tức là 40 điểm. Ta sẽ chọn điểm đầu tiên và điểm thứ 8. và chọn thêm cái surface này isolate nữa. tức là ta sẽ lấy cái đường isolate theo hướng V ở những cái vị trí ở các nốt này dùng measure distance ta measure giữa hai cái nốt này khoảng cách nó là 15.6 mở thêm parameter là để tính pitch pitch nó bằng P pitch nó bằng P nhân M T nhân N là một chia sẽ tăng của góc hay lịch và tính thêm cái parameter là góc xoay góc xoay sẽ là 360 nhân với 15.6 và chia cho pitch góc xoay là 51.075 calculator
trở về ô tô cáp chọn cái mặt này surface này và dùng lệnh extract isoloid lần này ta sẽ đổi direction theo hướng về và ta dọn, chọn cái option subcommand là chain và extract agent SOLI yes có chữ nốt hiện lên thì ta click enter Click Enter và kết thúc lệnh Extract. Chọn cái Surface này và chê nó đi. Đây, ta có 6 đường Isolite. Chờ về Tap Home. Modify thực hiện lệnh John làm tương tự với các đường kế tiếp trở về cái view front hai số loại này dùng supplement fit xong click enter đây ta sẽ xoay 5 phần tử này 1, 2, 3, 4, 5 tổng cộng góc xoay là 51 độ 075 chia cho 5 mỗi lần xoay là 10 độ 215 ghi vô memory dùng lệnh rotate chọn cái phần tử này click enter điểm base là x bằng 0 khi click bằng 0 góc xoay trừ 10 độ 2 15 để thực hiện tiếp lệnh xoay Góc xoay lần này là 20 độ 43 Trừ 20 chấm 43 
trừ 30 chấm 645 trừ 40.86 sang tiếp surface dùng lệnh loft enter hai lần tới đây ta bật cái layer solid và ta cho nó là current layer trở về tiếp hôm dùng lệnh slice ta sẽ sắc cái, cái khối solid này bằng sub command surface chọn cái surface này giữ lại cả hai tắt cái tp đi và sang cái chọn polar array âm là zero zero hai tâm là bảy click enter modify Explode để ta phá cái array đó trước khi dùng lệnh trừ boolean và chọn cái phần trừ này phải răng Ta đã có cái pi nhông của một cái cọc bi vô hiền. Pi nhông có 7 răng, răng involute, có mô đun MN ở bằng thực hiện trên phần mềm AutoCAD 2014. Video đến đây là kết thúc.